இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கில் உள்ள சிங்கம் புலி மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாம் அந்த கூண்டுக்குள்ளாரேருந்து வெளில கொண்டு வர போகிறோம் அது எப்படிங்கிறத நம்ம இன்னி பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு தி ஐடி ஸ்டுடியோ கிளாஸ் ரூம் நம்ம இன்னைக்கு ஃபோட்டோஷாப் கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் என்ன கிளாஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபேமிலியோட ஜூக்கு போயிருப்பீங்க ஜூவில் போயிருக்கும்போது அங்கே நிறையா அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருப்பீங்க சிங்கம் புலி இது மாதிரி எல்லா அனிமல்ஸும் இருந்திருக்கும் ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருப்பீங்க எல்லா ஃபோட்டோஸ்லேயும் அந்த அனிமல்ஸ் கேஜுக்குள்ளே இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோஸ் தான் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் அதை கேஜ்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி சுதந்திரமாக காட்டுக்குள்ளே இருக்க மாதிரி எப்படி அந்த எடுத்த ஃபோட்டோவை எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஃபோட்டோஷாப்பில் பார்க்கலாம் ஃபோட்டோஷாப்பில் போய்ட்டு நம்ம எந்த ஃபைலில் எடிட் பண்ணணுமோ அந்த ஃபைல் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த கரடி குட்டி கேஜ்குள்ளே இருக்க மாதிரி இருக்குது இதை எப்படி ரிலீஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம மெயினாக பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு புது லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் அதே லேயரில் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது நம்ம புது லேயரில் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு ப்ரெஷ் டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ப்ரெஷ் டூலில் சாஃப்டாக இல்லாமல் எட்ஜஸ் சாஃப்டாக இல்லாமல் ஹார்ட் எட்ஜஸ்ஸாக உள்ளதில் எடுத்துக்கணும் மேலே வந்து அந்த சாஃப்ட்னஸ் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து கரெக்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் எந்த பென்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணுமோ அந்த பென்ஸ் மேலே சைஸை கரெக்டாக அந்த பென்சில் உள்ள லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி திக்னஸை கம்மி பண்ணியோ இல்லை கூட ஏற்றியோ வச்சுக்கிட்டு நம்ம அது மேலே பெயிண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணுறது எந்த கலரில் வேணால் இருக்கலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் கலர் வந்து எந்த கலரில் வேணால் இருக்கலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ஹார்ட்னஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் இருக்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடத்துல ஷிஃப்டை பிடிச்சிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு ஷிஃப்டை பிடிச்சிட்டு இன்னொரு இடத்துல டேப் பண்ணிங்கன்னா அந்த லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் அந்த லைன் மேலேயே வர மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஒரு பெயிண்ட் வச்சு ப்ரெஷ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஷிஃப்ட் பிடிக்காமல் ப்ரெஷ் பண்ணோம்னா நமக்கு அது கரெக்டாக வராது இப்படி அந்த பென்ஸ் முழுக்களும் நம்ம ஒரு ஒரு லைனாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு வரணும் இப்போ ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணி முடிச்சாச்சு அடுத்த லைன் ஷிஃப்ட் பிடிச்ச ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டு திருப்பி இன்னொரு ஷிஃப்ட் பிடிச்சி கோல் பண்ணி கிளிக் பண்றேன் ஒரு லைன் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா வந்துருது நமக்கு கொஞ்சம் ரிசல்ட் எக்ஸாக்டாக ப்ராப்பராக வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக அந்த கம்பியோட திக்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட ப்ரெஷ் சைஸை கூட ஏற்றி குறைச்சி கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஏன்னா ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல மெலிசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ இதில் வரல அந்த லெவல் மாறும் அதுக்காக நம்ம ப்ரெஷ்ஷோட சைஸை மாற்றி மாற்றி கரெக்டாக பெயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரிசல்ட்டு ரொம்ப நல்லா வரும் ஸோ இப்படி எல்லா லைன்லேயும் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணணும் 
இப்போ உங்களுக்கு ஸ்பீட் அப் பண்ணிட்டு என் ரிசல்ட் எப்படிங்கிறத காட்டுறேன் இந்த இடத்துல கரடியோட கண்ணு கரடி குட்டியோட கண்ணு வந்து நமக்கு வந்து கண் க கம்பி கரெக்டாக மறைக்குது பட் இருந்தாலும் அதை வேறு மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கண் மறைகிறத பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இப்போ எல்லா பக்கமும் பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ குறுக்க மட்டும் ஒரு கம்பி இருக்குது அந்த கம்பியும் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அது கொஞ்சம் மொத்த கம்பியாக இருக்கிறதுனால ப்ரஷோட சைஸை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிட்டு அது மேலே பெயிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பென்சை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அந்த பெயிண்ட் பண்ண லேயர்லேருந்து அதை கண்ட்ரோல் பிடிச்சிக்கிட்டு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த நம்ம பெயிண்ட் பண்ண ஏரியா ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ கண்ட்ரோல் பிடிச்சி கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டென்ட் அவர் கிளிக் கொடுக்கணும் கனெக்ட் ஆவர் ஃபில்லுங்கிறது புது ஆப்ஷன் அது ஃபோட்டோஷாப்போட லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் இல்லை அது வந்து எடிட்டில் இருக்கும் கண்டென்ட் ஆவர் ஃபில் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பென்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடும் இதில் சில சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் இருக்குது இப்போ இதுமாரி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் நம்ம பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பென்ஸை இதுவே ரிமூவ் பண்ணிடும் மெயினாக ஓப்பன் பண்ணும்போது நியூ லேயரில் அவுட் புட் நியூ லேயரில் கொடுக்கும் அந்த அவுட் புட் நியூ லேயரில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணது மட்டும் புது லேயரில் உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போது சில இடத்துல அந்த கம்பி பக்கத்தில் இருந்த இடம்லாம் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ஸ்பாட் கீலிங் ப்ரெஷ் வச்சுட்டு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த காதுக்கு பக்கத்தில் அந்த புல்லுக்கிட்ட எல்லாம் வந்து அந்த லைனோட மார்க் லைட்டாக தெரியுது ஸோ அதை வந்து ஸ்பாட் கீலிங் ப்ரெஷ் வச்சுட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதையும் தனி லேயரில் நான் பண்ணிடுறேன் நம்ம பெயிண்ட் பெயிண்ட் பண்ண லேயர் தனியாக இருக்கு அதை வந்து ஜஸ்ட் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அது எதுவும் யூஸ் ஆக ஆகும் அதாவது செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் அது யூஸ் ஆகும் இப்போ புது லேயரில் ஸ்பாட் கீலிங் ப்ரெஷை யூஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த காதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு க்ளோன் ஸ்டாம்ப் வச்சு அந்த சோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மீசையும் கொஞ்சம் சரி பண்ணிடலாம் மீசை அந்த இடத்துல வந்து கம்பி வந்ததுனால அது உடஞ்ச மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த மீசையும் கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதே க்ளோன் ஸ்டாம்பை வச்சு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் வேணும்னா நம்ம க்ளோனிங் ஸ்ட்ரூவில் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி அதுக்கு ஆங்கிள் தகுந்த மாதிரி மாற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே எத்தனை ஆண்டி டிகிரியில் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணுமோ அது டிகிரி கொடுத்தோம்னா டூல் ரொட்டேட் ஆகி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது ஃபிக்ஸ் ஆகி இப்போ 
கண்ணை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கண்ணை இந்த பக்கம் கண்ணை க்ளோன் பண்ணி ஒரு புது லேயரில் அந்த பக்கம் ஸ்டாம்ப் பண்ணிடலாம் முக்கியமாக புது லேயரில் பண்ணுறது இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த பக்கம் கண் அந்த பக்கம் வந்துடுச்சு ஆனால் கண் வந்து உங்களுக்கு ஃபிப் பண்ணணும் அப்போ வந்து இந்த பக்கம் கண்ணோட இது கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகும் ஸோ ஃபிளிப் ஹரிதண்டல் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆங்கிள் கரெக்டாக ஆகிடும் தேவையான இடத்துக்கு கரெக்டாக மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எரேசர் டூலில் சாஃப்ட்னஸ் ரொம்ப மைல்டாக ஆக்கிட்டு அந்த கண்ணை சுற்றி உள்ள எட்ஜஸ்ட் மட்டும் லைட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண் கரெக்டாக அதே இடத்துல ஃபேஸ் ஆகும் ஃபிக்ஸ் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் கண்ணை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் நம்ம இந்த பையில் சேவ் பண்ணிடலாம் இப்படி நீங்கள் கூண்டுக்குள்ளார இருக்க எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணலாம் ஏன் நம்ம வடிவேலு கிளி மாதிரி கூண்டுக்குள்ளார இருப்பார் அவரை கூட இந்த ஃபோட்டோஷாப் டூல்ஸை பயன்படுத்தி அவரை கூண்டுலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம அது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரெஃபர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீட்டிலேருந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கான ஐடியாஸ் சில வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் அதில் லாஸ்ட் வீடியோவில் மத்தாப்பு இதை வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது லாங் எக்ஸ்போசல் எப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் குழந்தைங்களை வச்சு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபோட்டோ